Ich bin Ella und ich zeige euch, wie man heute DNA-Isolation aus Früchten macht. Alles, was wir dafür brauchen, seht ihr hier. Obst Ein Messer und Schneidebrett Einen Stabmixer Salz Spülmittel Einen Kaffeefilter Alkohol oder Spiritus Welche Frucht willst du denn benutzen, Ella? Die Banane. Zuerst wird die Banane in kleine Stückchen zerteilt. Ein Schluck warmes Wasser dazu und dann wird alles gut gemixt. Nun wird ein Teelöffel Salz hinzugegeben. Und zusätzlich ein Spritzer Spülmittel. Und was jetzt? Gut vermischen. Als nächstes geben wir das alles in einen Kaffeefilter und warten, bis die Flüssigkeit durchgelaufen ist. Zum Schluss wird die DNA ausgefällt, indem das Filtrat mit Alkohol überschichtet wird. Anstelle von Alkohol könnt ihr auch Brennspiritus verwenden und falls ihr keine Pipette zur Hand habt, lasst die Flüssigkeit einfach ganz vorsichtig an der Innenwand des Glases herunterlaufen. Zum Schluss könnt ihr die weißen DNA-Fäden mit Hilfe eines Holzstabs herausfischen. Hier sind noch einmal die einzelnen Schritte im Überblick. Was genau ist nun dabei passiert? Durch den Stabmixer werden die Zellwände des Fruchtgewebes aufgebrochen und das Spürmittel löst die aus Fetten bestehende Zellmembran auf. Dadurch wird die DNA aus dem Zellkern freigesetzt und geht in Lösung. Die Bausteine der DNA, die Nukleotide, tragen negativ geladene Phosphatgruppen. Diese negativen Ladungen bewirken, dass die DNA gut wasserlöslich ist. Die Natriumionen des Kochsalzes sind positiv geladen und bewirken, dass die negativen Ladungen der Phosphatgruppen neutralisiert werden. Durch diese Neutralisierung können die DNA-Moleküle miteinander aggregieren. Da die DNA in Alkohol unlöslich ist, klumpt sie an der Übergangsschicht zwischen dem Alkohol und der Extraktionslösung zusammen und fällt aus. Diese zusammengeklumpte DNA wird sichtbar als weißes Fadenknäuel und kann herausgefischt werden. Ihr seht also, wir essen täglich Gene, und zwar nicht zu knapp. Ein Apfel beispielsweise enthält ungefähr 50 Billionen Gene. Hier in den DNA-Laboren des Max-Planck-Instituts für molekulare Pflanzenphysiologie wird auch DNA von verschiedenen Pflanzen isoliert. Ziel dabei ist es, die Funktion von Genen zu analysieren und zu verstehen, an welchen Stoffwechselprozessen sie beteiligt sind. Für mehr Informationen über unsere Forschung schaut doch einfach mal auf unserer Homepage nach. Das komplette DNA-Isolationsprotokoll zum Nachlesen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schreibt uns doch einfach in die Kommentare, ob es bei euch zu Hause auch geklappt hat.